بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فضيلة الشيخ أحمد الله حفظه الله ورعاه فضيلة ضيف الشرف الشاه ولي الله الملك ولي الله الله رب العالمين এবং আমার উপস্থিত সামনে আমার হৃদয়ের মধ্যমণি দিনদার মুসলিম ভাইয়েরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসলাম তার একটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন লা তাজালু তুমিন উম্মতি জাহিরিন আলা হক আমার উম্মতের একদল লোক সত্যের উপরে তারা সবসময় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এ কারণে বর্তমান যুগে আগেকার জাহেলি যুগের চাইতে অনেক অন্যায় আরও বড় ধরনের অন্যায় চললেও এই যুগকে সার্বিকভাবে জাহেলি যুগ বলা যাবে না এই আপনাদের মতো একদল লোকের কারণে ফালহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন আসাল্লাহ আল আলী আল করিম আনিয়ুবাইকুম আল্লাহ তালা আপনাদের সকলের চেহারাকে কেয়ামদ্দিন সমুজ্জ্বল করুন আল্লাহ রবুল আপনাদের এবং আমার আপনাদের এখানে এসে মনে একটু সান্ত্বনা পাচ্ছি ভালো লাগছে এটা যে ইসলামের দুশ্মন ইসলামকে দুনিয়া থেকে একবারে শেষ করে দেওয়ার জন্য যত চেষ্টাই করুক ইনশা আল্লাহ পৃথিবী থেকে ইসলামকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না ইউর আল্লাহ অনেক চেষ্টা করবে তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে এভাবে আল্লাহ দিনকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পারবে না ইনশা আল্লাহ সেজন্য এখানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তিনি কবুল করেছেন আহমদুল্লাহ নামক একজন ব্যক্তিকে তিনি চুজ করেছেন বাছাই করেছেন এখানে ইসলামের আলো জ্বলে উঠেছে আরেক জায়গায় জ্বলে উঠেছে আরেক জায়গায় জ্বলে উঠেছে তো সেদিক থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আপনাদের এই ভাইকে যে সহযোগিতা করছেন এবং আল্লাহ তালা ওনাকে যে যোগ্যতা দিয়েছেন আল্লাহ তালা যোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দিন দু একটা কথা শুনে বুঝছি যে কথা শিল্পী আল্লাহ তালা তাকে আরও কথা বলার যোগ্যতা বাড়িয়ে দিন সম্মানিত ভাইরা আমার মোতারাম শেখ মানে অল্প কথায় খাইরুল কালাম মা আল্লাহ ওয়াদাল্লা এই যোগ্যতার আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়েছেন এখানে দশ মিনিট সময় অথবা পাঁচ মিনিট দিয়েছে ওই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের জন্য অনেক খোরাক দিয়েছেন আমিও আল্লাহর কাছে তা অভিজ্ঞ কামনা করি এই গুণগুলো আল্লাহ আমাকে দান করুন এখানে শুধু আপনাদের সাথে পরিচিত হলাম আশা করি বোধ সন্ধ্যার পরে আর একটা প্রোগ্রাম আছে সেখানে প্রয়োজন একটুখানি সময় বেশি নেব এখন মোহতারাম পরিচালক শেখ যেভাবে বলেছেন সেই হিসাবে সময় বেশি নেব না শুধু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেব যে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে যত নিয়ামত দিয়েছেন সবচেয়ে বড় নিয়ামতটা হলো ইমান এবং ইসলামের মতো নিয়ামতটা আমাদেরকে দান করেছেন আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই নিয়ামতটা দেওয়ার কারণে তিনি কোরআন কারিমে বলেছেন এটা যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত আপনি যদি নিয়ামতের একটা তালিকা করেন তাহলে সর্বপ্রথম আপনি তালিকার মধ্যে আসবে ইমান তাও হেদ এটাই আসবে সর্বপ্রথম আর বদ কাজের যদি তালিকা করেন বদ কাজ লেখা শুরু করে দেন প্রথমে আসবে সেরেক তো আল্লাহ সেরেক থেকে মুক্ত করে ইমানের মতো নেয়ামত দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন 
এ একটা বিষয় স্মরণ করে দিলাম তাহলে ইমানটাকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত এই জন্য সাহাবাই কেরাম রাজি আল্লাহ তালান মাজমাইন এই নিয়ামত পেয়ে ওমর রাজি আল্লাহ তালানু বলেছিলেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আজানা বিল ইসলাম ওই আল্লাহর শুক্রিয়া যিনি ইসলামের মাধ্যমে ইমানের মাধ্যমে আমাদেরকে তিনি সম্মানিত করেছেন আর দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বদ কাজ খারাপ কাজ এর লিস্টের মধ্যে প্রথম বললাম শির সে শিরিক থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন আমরা নিজেরা মন নি এটা মনে করলে চলবে না বোধ হয় আমরা শেরিক থেকে মুক্ত আছি দোয়া করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার দোয়ার মধ্যে একটা কথা বলতেন আল্লাহ ইন্নি আউজু বিকান উশ্বিকা বিকা ও আনা আলাম সহিয়াদিস আল্লাহ আমি আপনার সাথে আমার গেতার্থে যেন কোনো শরিক না করি ও আউজ বিকান উশ্বিকা বিকা ও আনা লা আলাম আমার অজান্তেও যেন আপনার সাথে কোনো শেরিক না হয়ে যায় এটা থেকে তিনি দোয়া করেছেন এ একটা বিষয় বললাম শুধু মাত্র কি ওয়ার্ডটা বলে যাচ্ছি আল্লাহ যদি কখনো তৌফিক দান করে বিস্তারিত আলোচনা করা সেটা বলব তারপরে বলেছি চিন্তা চেতনাটাকে সবসময় দিনমুখী রাখার চিন্তা করবেন বিদেশে আছেন আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়েছেন আরও বড় নেয়ামটা যেটা স্মরণ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদেরকে দিনই একটা চিন্তা সবসময় নিজের মধ্যে লালন করার জন্য আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এবারে মাজাত একটি হাদিস হাদিস সহি শেখ আলবানি বলেছেন হাদিসটি হচ্ছে মানকানাতিল আখেরাতু হাম্মাহু জাল আল্লাহু গিনাহু ফি কলবিহি ও জাম আলাহু শামলাহু ও আতাতু দুনিয়া ওয়াহিয়া রাগেমা যে ব্যক্তির চিন্তা চেতনার মূল কেন্দ্রবিন্দু আখেরাত হয়ে যাবে আল্লাহ তালা তার হৃদয়ের মধ্যে স্বচ্ছলতা ঢেলে দেবেন ও জাম আলাহু শামলাহু তার বিক্ষিপ্ত কাজগুলোকে আল্লাহ গুছিয়ে দেবেন ও আতাথ দুনিয়া ওয়াহে ওয়াহিয়ার আগেমা দুনিয়া তার কাছে আসতেই হবে আর রেজক ও মাকসুমন রেজেক এটা ভাগ করা হয়েছে আপনি আল্লাহ যা আপনার জন্য বাজেট করেছে ওটা না খেয়ে আপনার মরার কোনো সুযোগও নেই মরতেও পারবেন না ওটা আসবেই তাহলে তার বিক্ষিপ্ত কাজগুলোকে আল্লাহ গুছিয়ে দেবেন এবং তার কাছে দুনিয়া আসবে নত হয়ে আসবে নাকে খত দিয়ে আসবে কিন্তু যদি অনুবাদে নত হয়ে আসবে এটা বলো বলি তাহলে বোধ হয় সুন্দর হবে ওমান কানাতি দুনিয়া হাম্মাহু জাল আল্লাহ ফকরাহু বাইন আইনেই আর যার চিন্তা চেতনার মূল মূল কেন্দ্রবিন্দু দুনিয়া হয়ে যাবে আর কোথায় বাই আর কয়টা দোকান খুলতে পারে আর কোথায় দৌড়তে পারে আর কোথায় যেতে পারি জাল আল্লাহ ফকরাহু বাইন আইনেই আল্লাহ তালা তা দুচোখের মাঝখানে দারিদ্রতার চিহ্ন এঁকে দেবেন আপনার দিক দিকে তাকালে মনে হয় যে অনেক কিছুর মালিক আপনারা ওর মানে হলো ইমানের মতো নেয়ামত পেয়েছেন তো এই জন্য বড় সম্পদশালী মনে হয় কিন্তু অনেক মানুষ আছে অনেক কোটি কোটি টাকার মালিক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নেই আল্লাহ চেহারা থেকে ওই নূর উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছেন দেখলে মনে হবে যেন ওর কিছু পয়সার প্রয়োজন আছে অথচ কোটি টাকার মালিক অফাররা কালা হুসাম লাহু তার কাজগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন ওমা ইয়া আতি হিমিনা দুনিয়া ইল্লা মা কুদ্দের আলা আমি এটার ব্যাখ্যা দিকে যাচ্ছি না এবং তার কাছে দুনিয়া আসবে ততটুকু যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তাহলে সবচেয়ে আরেকটি ইয়ে হচ্ছে যে ইমানটাকে একটু সবসময় খোঁজখবর রাখতে হবে এ সেই খোঁজখবরের জন্য এখানে বসেছেন সাহাবাই কালাম রাজি আল্লাহ তালানু আজ আজমাইন বলতেন তালা উনু মিনু সাহ আসো কিছু করি মেনানি যে সাহাবাদের কথা বলেছেন যে আল্লাহ রাসুলের পরে উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোকগুলো তারাই বলতেন তালা উনু মেনু সাহ আসো কিছু করি মেনানি মানে ইমান নিয়ে চিন্তা করি তো সেই কাজটাই আপনারা শুরু করেছেন শেখের মাধ্যমে এ কাজ যেন যদি আল্লাহ তালা ওনাকে যতদিন হায়াতে রাখেন যতদিন তিনি এখানে থাকেন উনি চলে যাবেন সৌদি আরবে যতদিন আপনারা আছেন আপনাদের পরে যারা আসবে সবাই যেন চালু রাখতে পারেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে তাহফিক দান করুন তাহলে দুটো কথা একটা হলো সবসময় ইমানই চিন্তা লালন করবো আমাকে আমি শুধু খাবো পড়বো দোকান গিয়ে দোকানদারি করবো হ্যাঁ সেটা দরকার আছে আল আকসুদ বিলাস বা মানে তাওয়াক্কলটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তাওয়াক্কলের অর্থ করতে গিয়ে ওলা মাই ক্যারাম এভাবে এভাবেও বলেছেন যে আল আকসুদ বিল আসবাব মাধ্যম অবলম্বন করা সুম্মার রুকুন ইল আল্লাহ এরপর আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া সুম্মার রেদা বিন নেতিজা এরপর আল্লাহ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা কিন্তু শুধু দুনিয়ার পিছনে দৌড়াচ্ছি এটা যেন না হয় ইনশাল্লাহ কখন আল্লাহ সুযোগ দিলে ব্যাখ্যায় যাব এখন ব্যাখ্যা যাওয়ার সুযোগ নেই শুধুমাত্র বলেছি যে কি ওয়ার্ডগুলো বলে যাব দুই একটা ওয়ার্ড আর দুই কয়েক মিনিট সময় দুই তিন মিনিট সময় আছে আমার হাতে এরপরে হলো 
আল্লাহ রাসুল আরেকটা হাদিস বলেছেন সেটা কোন ফিতান একটা ফিতনার সময় শুরু হবে আমরা যে মোমেন ইমানের উপর আছি আল্লাহর কাছে তো অভিজ্ঞমা করি রব্বুল আলমিন আপনি ইমান মতো নেয়ামত দিয়ে আমাদেরকে ইমান থেকে আমরা যেন ইমান হারা না হয়ে যাই আল্লাহ আমাদেরকে ইমানের উপরে অটল অবিচল রাখুন সবাই বলুন আমিন তো রাসুল উল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিস বলছেন আল্লাহ রাসুল বলছেন সেটা কোন ফিতান ফিতনা শুরু হবে চারদিকে কাকে তা ইল্লাইল মুসলিম অন্ধকার গাঢ় কালো অন্ধকার রাতের মতো ইউস রাজুল মিনান অয়ুম সি কাফেরা একজন ব্যক্তি সকালবেলায় ইমান আনবে সন্ধ্যাবেলায় কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যাবেলায় ইমান আনবে সকালবেলায় কাফের হয়ে যাবে অর্থাৎ তার কিছু কথা কর্ম মানে কথা কথাবার্তার মাধ্যমে সেই ব্যাখ্যা যেহেতু এখন যাব না এই জন্য কি কথাবার্তাগুলোর মাধ্যমে মানুষ মোমেন থাকতে পারে আবার কাফের হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমাদেরকে হুঁশিয়ার থাকা দরকার যে এমন কোনো কথা বলবো না যেগুলো আল্লাহ এই দিন থেকে এই নিয়ামত থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বঞ্চিত করে আমরা আবার সেই অন্ধকারে সেই কুফুরি মুনাফিকির তিমিরে অন্ধকারে চলে যাব এই ধরনের কোনো কথা কর্মকাণ্ড থেকে আমরা যেন আল্লাহ রব্বুল আলম তিনি আমাদের সকলকে হেফাজত করুন এই কথা আমরা মনে রাখতে হবে যে ইমান তো আনছে আলহামদুলিল্লাহ কী জন্য আপনি প্রত্যেকটা আঘাত নামাজের মধ্যে বলেন এহ দিন আসের আতল মুস্তাকিম এহ দিন আসের আতল মুস্তাকিম এহ দিন আসের আতল মুস্তাকিম কেন সাহাবাহিক রাম বলতেন যে আল্লাহ আমাদেরকে তাল আউনুকমিনু সাহা কেন বলতেন যাতে করে এই সেরাতল মুস্তাকিমের উপরে অটল অবিচল থাকা যায় তো আমি ওই উদাহরণের দিকে যাচ্ছি না কিছু উদাহরণ ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ তালা তফিক দান করে এবং শেখ যদি সুযোগ দেন সন্ধ্যার পরে যে এই ধরনের কিছু উদাহরণ যে আমরা কীভাবে মুসলিম মুসলমানদের অবস্থা কী অবস্থা আমরা আছি আমাদের অবস্থা কোথায় আমরা কী অবস্থায় আছি কী কথা বলছি আমাদের মুখ থেকে কী কথা বের হচ্ছে আর আমরা নিজকে ভালো মুসলমান মনে বলছি মনে করছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মুনাফিকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতেছেন ও ইনসাল্লাহ ওসামা ওজামা আন্নাহু মুসলিম যদি নামাজও পড়ে রোজাও করে এবং মনে করে যে আমি মুসলিম কিন্তু আসলে মুসলিম নয় মুনাফেক তো এই ধরনের উদাহরণ নিয়ে আসার সুযোগ এখন নেই তো আল্লাহ তালা মুনাফিকি চরিত্র থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং ইমানের উপরে অটল অবিজল রাখুন রাখুন সর্বশেষ হলো একবারে শেষ কথা যেটা কে সত্যের উপরে আছে কে সত্যের উপর আছে এই প্রশ্ন যদি আপনার মনে জাগে তাহলে একটা কি ওয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ একটা কোষ্টি পাথর হাতে দিয়ে যাচ্ছি এই পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি কোনো দল কোনো মত তারও কথা বলবো না শুধুমাত্র আসল কথা আসল পথের উপরে কে আছে যে ব্যক্তি রাসুল্লাহ সাল্লাম তিনি বলছেন মা আনা আলাই হিও আসাহাবি আমি যেটার উপরে আছি যে পথের উপরে এবং আমার সাহাবাই কেরাম যে পথের উপরে আছে তাইলে তিনটি জিনিস এগুলো আল্লাহ রব আল্লাহ রবুল্লা আলমের মহাগ্রন্থ আল কোরআন রাসুল সাল্লামের সুন্না এবং কোরআন এবং সুন্নাকে সাহাবাই কেরাম রাজি আল্লাহ তালা নমাজ বাইন যেভাবে বুঝছেন এই ওখান থেকে বোঝ নিয়ে যদি পথ চলতে থাকি তাহলে সিরাতল মুস্তাকিমের উপরে টিকে থাকবো ইমানের উপরে টিকে থাকবো এবং সাহাবাই কেরামকে যদি আদর্শ হিসাবে সামনে রাখি তারা কোরআন হাদিসকে কীভাবে বুঝেছেন তাহলে ইনশাআল্লাহ সঠিক গন্তব্য পৌঁছে আল ইনশাআল্লাহ জান্নাত পেয়ে আমরা ধন্য হব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে আল্লাহ কবুল করুন এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা জান্নাত দান করুন আর এ পথে টিকে থাকার জন্য সার্বিকভাবে মানে সবচেয়ে বেশি জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকবে মূল কেন্দ্র থাকবে লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকবে দিন দিনকে নিজের জীবন উদ্দেশ্য বানাবেন এরপর হলে আপনার খাওয়া খাওয়া পড়ার জন্য সব কিছু আপনার কাছে চলে আসবে এই জন্য আল্লাহ তালা আপনাদেরকে কবুল করুন আপনাদেরকে দেখে মন ভরে গিয়েছে যে আল্লাহ তালা আর এভাবে কিছু বান্দা এই এত কষ্ট করে এই সময়ে আপনারা বসে আছেন চেয়ে আছেন আমাদের দিকে তো যে কথাগুলো বললাম কেউ আর্টগুলো বলে গেলাম শুধুমাত্র ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে সময় পেলে এক সময় যাব আল্লাহ যদি তফিক দান করেন এ বলে আমি আমার কথার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আজা সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ওসাবি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের শেখকে সর্বোত্তম জাজা দান করুন আর আল্লাহ সুবাহ তালা কোন সৎকর্মশীল বান্দার নে কামলকে নষ্ট করেন না অতএব আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম জাজা দিবেন আমাদের সত্যিকার অর্থে কোন কোনো রকম লৌকিকতা ছাড়াই যদি বলি একেবারে সহজ সরলভাবে সেটা হলো আমাদের আসলেই সুক্রিয়া জানানোর কোনো ভাষা নেই আমরা কি ভাষায় তাদেরকে সুক্রিয়া জানাবো সেটা আমরা জানি না তবে একটা জিনিস আমরা জানি সেটা হলো আল্লাহ সুবাহ তালার হাতে সুফর্দ করলাম তাদের উত্তম বিনিময় দানের জন্য
তিনি দিবেন ইনশাআল্লাহ সময় তো বুঝwidetilde অত্যন্ত মূল্যবান কিছু কথা উঠে এসেছে আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের সময় তো ভাই আজহার ভাই কষ্ট করে রেকর্ড করেছেন সরাসরি সম্প্রচার আমরা সব প্রোগ্রাম করে থাকি কিন্তু এটা করলাম না কারণ আমাদের ঘরোয়া প্রোগ্রাম এডিটিং এর পর ইনশাআল্লাহ আলোচিত কথাগুলো আমরা ব্লুটুথে ইউটিউবে এবং আমাদের বিভিন্ন সাইটগুলোতে আমরা দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে দিয়ে দেব আমি তো মনে করি এই কথাগুলো আমাদের প্রত্যেকের সপ্তাহে অন্তত একটি বার চালিয়ে মোবাইলে আমাদের শোনা উচিত আমরা শুনব ইনশাআল্লাহ সময় তো ভাইরা আমরা যারা দিনের সহযোগী আমরা এখানে সহায়তা করছি গত পাঁচ ছয় বছরে যে একটা পরিবেশ গোটা অল দা মামের ভিতরে দা মাম এরিয়ার ভিতরে হয়ে গেছে এটা নিশ্চয়ই আল্লাহ তালার বিরাট এক মেহরবানি এবং আল্লাহ তালার একান্ত দান একটি কথা মেহমানদের কথা সুর ধরে বলতেই হয় সেটা হলো আমরা যারা দিনের সহযোগী ভলেন্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবক অর্থ দিয়ে হোক সময় দিয়ে হোক বুদ্ধি দিয়ে হোক আমাদের সকলকে একটি কথা মনে রাখা উচিত আমরা কেউ দিনের সহযোগী আসলে না এটা আক্ষরিক অর্থে দিনকে আমরা কিছু দিচ্ছি আল্লাহ ইসলামকে কিছু দিয়ে দিচ্ছি আমি দান করছি এমন নয় বরং আমি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে ধন্য হচ্ছি ইসলাম আমাদের মুখাপেক্ষি নয় আমরা ইসলামের মুখাপেক্ষি আমি ইসলামের জন্য কাজ না করলেও ইসলাম বন্ধ থাকবে না ইসলামের কাজ কেউ না কেউ করে যাবে আল্লাহ তালা এই দিনকে অনেক ফাজেরকে দিয়ে পর্যন্ত এই দিনের কাজ নিয়ে থাকেন আমি সৌভাগ্যবান হলাম কি না সেটা হলো দেখার বিষয় আমার মোহতারাম ওস্তাদ মোহতারাম সমাজ ডক্টর সাহেব বলছিলেন যে আমরা বিশেষ করে প্রবাসে উনি তো সৌদি আরবে ছিলেন দীর্ঘদিন উনি জানেন আমাদের একেবারে অন্তরের রোগগুলো কি কি সেটা উনি টাচ করেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমরা এখানে প্রবাসে সাত আট ঘন্টা ডিউটির পরে অবসর টাইমটা আমার একান্ত হয় টেলিভিশনের সামনে বসে থাকি অথবা আর কয়টা রিয়াল কীভাবে বাড়ানো যায় সেই চিন্তা করি আমরা এখানে ইসলামিক কাজ করার জন্য যে সুযোগ আমাদের এটা কিন্তু দেশে গেলে হবে না দেশে আমার আত্মীয় স্বজন আমার প্রচুর টাইম নিবে এখানে কেউ আমার টাইম নেওয়ার মতো নাই আমার পুরো টাইমটা আমি ইসলামকে দিতে পারি তো এই যে দিতে পারি দেওয়ার সুযোগটা আছে এটা আমার জন্য সৌভাগ্য আমি কখনো এটা যেন মনে না করি ইসলামের স্বেচ্ছাসেবকগণ যে আমি ইসলামকে কিছু দিয়ে দিচ্ছি বোধ হয় আমি বোধ হয় কিছু করছি এখানে না এটা আমার জন্য কপাল সৌভাগ্য যে আমি করতে পারছি দ্বিতীয়ত কথা হলো দেখুন একটি কাট আমাদের দেশে তো আর সেই টয়লেটগুলো এখন আর নাই কাঁচা কাঁচা টয়লেট যেগুলো আর কি কাঁচা বাথরুম বা কাঁচা যেগুলো পায়খানা ছিল সেগুলো তো এখন আর নাই এখন তো সব পাকা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ কাঁচা যখন ছিল আমরা জানি যে দুটা কাঠের টুকরা কে কোনো রকম পাওদানি বানিয়ে বসতে হতো নদীর পাড়ে পুকুর পাড়ে বা কোনো গর্তে বা কোনো জায়গায় তাই না ওই যে কাঠ যেটা পায়খানার সাথে যুক্ত হয়েছে ওই একই গাছের কাঠ তার একটি অংশ যদি রেহাল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে রেহাল তৈরির কাঠটি আমাদের পায়ে লাগলে আমরা নিজেকে অপরাধী মনে করি না যে আমার পায়ের সাথে টাচ হলো এটা কোরআনের সাথে থাকে এটা তো আমার পায়ের সাথে টাচ হওয়া উচিত হয়নি কিন্তু ওই বাথরুমের যে কাঠ সেটা আমার পায়ের সাথেও টাচ হোক সেটাও আমি চাই না ঠিক কিনা আমার পাও লাগলেও আমি ঘৃণা বোধ করি ঠিক কিনা ভাই কাঠ কিন্তু একই শুধুমাত্র পার্থক্য কিসের প্রয়োগ ক্ষেত্রের যে কোন কাঠটি কোন জায়গায় ব্যবহার হলো ঠিক না আপনার আমার মতো লোক দামামে কয়েক লক্ষ আছে বাংলাদেশ কিন্তু কে কোন জায়গায় ব্যবহার হয়েছে এটি হলো দেখার বিষয় কেউ আছে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থকড়ি বাড়ানোর কাজে কেউ আছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক বল বা ইহলৌকিক মতাদর্শকের প্রতিষ্ঠার পিছনে আর কিছু লোক আছেন আল্লাহ তালার দিন এর সঙ্গে যারা দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন সন্দেহাতীতভাবে রেহালের কাঠের মতো তাদের মর্যাদা অনেক বেশি এখানে আমাদের দেওয়ার কিছু নাই দিনকে বরং দিন থেকে আমাদের পাওয়ার অনেক কিছু আছে সময় তো সুধী শেষ কথা যেটা বলবো মেহমানদের কথার পরিশিষ্ট হিসাবে সেটা হলো আমাদের শেখ শাহুল ইলাবাহী যে কথাটা বলছিলেন যেটা আমাদের মোহতারাম ডক্টর সাহেবের মতুল মতুল ইসলাম সাহেবের কথা উঠে এসেছে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করা দিনের কাজের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি ঐক্য সুসংহত রাখা আমরা একসাথে কাজ করতে গেলে আমাদের ভিতরে একজন থাকবে সাধারণ একজন থাকবে বড় কারোর আল্লাহ অর্থবৃত্ত বেশি দিবেন শিক্ষা বেশি একজন অশিক্ষিত থাকবে পয়সা কম থাকবে বা বুদ্ধিশুদ্ধির জোরে কম থাকবে কিন্তু আমরা কাউকে ছোট মনে করব না আমরা সবসময় নিজেকে ছোট মনে করব আর অন্যকে বড় মনে করব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে একজন হাবসি গোলাম বেলাল রাজি আল্লাহ তালামুর যে মর্যাদা ছিল অনেক বড় বড় নেতাদের তার শিখি ভাগ মর্যাদাও ছিল না ইন্না আক্রমাকুম আইন্দাল্লাহি আতকাহকুম আমাদের এটা পরিচয় আমি কতটা দোকানের মালিক 
আমার এটা কোনো পরিচয় না আমি কত বড় পোস্টে এখানে চাকরি করি আমার এটা কোনো পরিচয় নয় যে আমি এখানে কতটা প্রভাবশালী আমার এটা পরিচয় আমি আল্লাহর দিনের পথে কতটা একনিষ্ঠ আমি কতটুকু মুত্তাকি আমি কতটুকু সৎপথে চলতে পারি পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করার পরেও আমার মানসিকতা থাকবে আমি সবার চাইতে তুচ্ছ আমার চাইতে উৎকৃষ্ট নাইনটি ওয়ানের সব মানুষ আমি সবার চাইতে খারাপ এই মানসিকতা যদি থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ সেই যে কথাটা বলছিলেন যে স্বপ্ন আমাদের সকলকে দেখিয়েছিলেন পরিচ্ছন্ন একটি অন্তরের মালিক আমরা হতে পারবো ইনশাল্লাহ ভাই ইয়ংলাম সেলিম আল্লাহর কাছে পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে যেতে পারবে যে এই পরিচ্ছন্ন অন্তরটি আপনাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি করবে এটি আপনাকে জান্নাতমুখী করবে এটি আপনার রবকে সন্তুষ্ট করবে ইনশাআল্লাহ অতএব এই পরিচ্ছন্ন অন্তরটা কিন্তু আজকে সোনার হরিণ হয়ে গেছে ভাই মনে কিছু করবেন না এই যে লম্বা চোড়া ওয়াজ নিশ্চিত আমিও করতে পারি অনেক মূল বিশ্বাস করতে পারবেন মার্শাল্লাহ এগুলো খুব সোজা আপনারা মনে করছেন খুব কঠিন না মোটেও কঠিন নয় বিশ্বাস করুন সবচেয়ে কঠিন কাজটি আমাদের দুই মেহমান বলে গেলেন প্রথম কাজটি অন্তরটাকে পরিচ্ছন্ন করা এর মতো কঠিন কাজ দুনিয়াতে আর কিছু নাই অন্তরটা আমার পরিচ্ছন্ন কোনো হিংসা থাকবে না কারোর প্রতি আমরা কাজ করবো কারোর প্রতি কারোর কোনো হিংসা থাকবে না কোনো অহংকার থাকবে না আমি সবচেয়ে তুচ্ছ জুতার চেয়ে তিনি কৃষ্ট কারণ আল্লাহ যদি আমাকে মাফ না করেন আমি যদি জাহান নামি হয়ে যায় আল্লাহ মাফ করুন তাহলে আমার চাইতে তিনি কৃষ্ণ আর কেউ আসে আমি তো জানি না অতএব এই উদাহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা কাজ করবো ইনশাল্লাহ পাশাপাশি আল্লাহর দিনের জন্য যে যেখানে যেভাবে যে ফরমেটে কাজ করে যদি কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক হয় শির্ক এবং বেদাত না থাকে আমরা অন্তরের গভীর থেকে তাকে শ্রদ্ধা করব ভালোবাসব তার কল্যাণ কামনা করব ভুলগুলো সংশোধনের জন্য অন্তর থেকে হিতাকাঙ্ক্ষী তার ভূমিকায় থাকব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তার দিনের জন্য কবুল করে ধন্য করুন আল্লাহ যেন আমাদের মাঝে অহংকার না হয় আমরা যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের দিনই মিশনকে আরও অনেক অনেক দূর নিয়ে যেতে পারি শুধু এখানে নয় পৃথিবীর যে প্রান্তে আমি থাকি না কেন আমার অবস্থান হয় না কেন আমার মিশন থাকবে আল্লাহর দিনকে বুলন্দ করা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমি আবারও আমাদের দুই মহতারাম মেহমানকে আমরা অযোগ্য আমরা এই মেহমানদেরকে পাওয়ার মতো কোনো ধরনের যোগ্যতাই আমাদের মাঝে নেই আমাদের এমন কোনো যোগ্যতা বা কোয়ালিটি আমরা অর্জন করি না যে সমস্ত মেহমানদের সাহচর্য ওনাদের সান্নিধ্য বা নসিয়ত আমরা পেতে পারি আমরা আমাদের রব্বুল আলমিনকে আবারও শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে না আমার দিয়েছ না আমাদের কদর করার তফিক দান করো আজ থেকে যেন আমাদের জীবনের গতিটাতে পরিবর্তন এসে যায় আমরা যেন এক একজন আল্লাহর দিনের ঝান্ডাবাহী হয়ে যাই আমরা যেন এক একজন আল্লাহর দিনের খাদেম বনে যাই আমার চিন্তা চেতনা আমার মনন আমার শক্তি সামর্থ্য সব কিছু যেন তার উল্লেখযোগ্য অংশ যেন আল্লাহর দিনের জন্য ব্যয় হয় সে তৌফিক আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি আমি যেন আপনাদের কাউকে ফোন করে বলতে না হয় ভাই কিভাবে প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নেওয়া যায় আমি আশা করব আমাকে আপনারা চরমভাবে বিরক্ত করে ছাড়বেন আমার মোবাইল একটা মিনিটের জন্য অবসর পাবে না আমি আমার পরিবারকে টাইম দেওয়ার সুযোগ পাবো না সেরকম করে বিরক্ত করে দিবেন আপনাদের উদ্যোগ আপনাদের উৎসাহ আপনাদের পেছন থেকে নেপথ্য থেকে প্রচেষ্টাগুলো এরকম জোরাল হোক সে কেমন আমি করি আশা করি আমরা সকলেই চেষ্টা করব কি বলেন ইনশাআল্লাহ আর আমি কথা বাড়াবো না আমাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা নিশ্চয়ই লেগে গেছে ইতিমধ্যে খানা আলহামদুলিল্লাহ রেডি হয়ে গেছে খুব সামান্য একটু আতিথিয়তা আমরা ব্যবস্থা করেছি আপনার আশা করি গ্রহণ করবেন আমাদের উভয় মেহমান ইনশাল্লাহ উপস্থিত থাকবেন আমাদের আব্দুল্লাহ ফদ ইসলামী সেন্টারে আর একটি কথা না বললে নয় আপনারা দেখছেন এখানে অনেক শেখ গণ যাদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনার জন্য আমাদের অফিস থেকে অফিসিয়াল একাধিক লেটার অফিসের সিল চপ্পর মেরে তারপর পাঠাতে হয় তারপরে যায় সেখান থেকে আবার অ্যাপ্রুভ হয়ে আসলে তারপর আমরা ওনাদেরকে পাই সৌদি আরবের সিস্টেম অনুযায়ী আমাদের পরিচিত অত্যন্ত আমাদের মুখলেস দিনি ভাই শেখ মাহবুবুর রহমান সাহেব কাতৃতি কষ্ট করে চলে এসেছেন আপনারা ভুলেন নাই নিশ্চয়ই কয়েকদিন আগে মাত্র ঈদ পুনর্মূলনী করলেন উনি অনেক বড় করে বহু পরিশ্রম করে একা যোদ্ধা হিসাবে উনি কাজ করেছেন কাতিভের মতো জায়গাতে শিয়াদের অধ্যুষিত জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শেখ শরীফুল ইসলাম ভাই পরিচয় দেওয়ার কাতার কারোর প্রয়োজন হয় না কিন্তু আমি প্রত্যেককে স্পেশালি শুক্রিয়া জানাচ্ছি উনি আসছেন ওনারা জামিয়া ইসলামের মদিনা থেকে স্কলার শিপ নেওয়া এবং ওনারা প্রত্যেকেই প্রায় অনার্স এবং কেউ কেউ মাস্টার্সও কমপ্লিট করা আলহামদুলিল্লাহ শেখও এসেছেন সেই সুদূর খোবার থেকে আমাদের ডাকে আমাদের এই আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ওনাদের উপস্থিতিতে আমাদেরকে অনেক প্রেরণা দিয়েছে কি বলেন তারপরে আমাদের সকলেরই মুরব্বী আমাদের শেখ আব্দুল হাকিম ভাই যিনি আমি তো সবসময় বলি যে আমাকে দাম মামে খোঁচায়া খোঁচায়া এই লোকটা আমার ঘর থেকে বাইর করছে আমি প্রথম দুই বছর এখানে নিবৃতে কাজ করেছিলাম একা একা আমি পণ করেছিলাম কারোর সাথে মেশবো না একা একা আমার মতো কাজ করে যাব
মাদ্রাসা শিক্ষকতা করেছি দারুর রাশাদে আর জাবাদে এক জগৎ ছিল আলাদা কওমি মাদ্রাসাতে বেফাকে ফার্স্ট হইছি সারা বাংলাদেশে এক গর্ব ছিল আলাদা এখানে এসে কেমন যেন বুঝে গিয়েছিলাম আব্দুল হাকিম ভাই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে উনি মুরব্বি হিসাবে যে ভূমিকা রাখা দরকার উৎসাহ দিয়ে ছোট ভাইদেরকে সেটা তিনি করেছেন যেটা আমরা দাম্মামের অনেক ইসলামিক সেন্টারের মুরব্বি শেখদের কাছ থেকে যেটা আমরা পাই নাই এর বিপরীতটা পেয়েছি যাই হোক আল্লাহ ওনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন পাশাপাশি আমাদের দাম্মামের সবচেয়ে নাম করা বক্তা এক কথায় সমস্ত বক্তৃতাগুলার মাঠ আমাদের গরম করার দায়িত্ব যার থাকে সোজা কথা এক কথা আমরা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ শোনার ব্যবস্থা হবে আল্লাহ চাহেন তো আমাদের শেখ রবি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্স করা করা এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব আমি মনে কিছু করবেন না হয়তো কেউ বলতে পারেন যে সামাজিকতার রক্ষা খাটতে একটু লৌকিকতা করছি না আল্লাহর কসম লৌকিকতা করছি না যার ব্যাপারে যে কথাগুলো বলছি এগুলো আমার অন্তরের কথা এগুলো আবার যে কোনো কথা নয় আমাদের শেখ রবি উনিও অত্যন্ত বড় মাফের একজন বক্তা অথচ চলে এসছেন আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমাদের এই নাইনটি ওয়ানের তুচ্ছ আমাদের আমাদের কোনো লাইনের যোগ্যতা নেই ওনারা সবাই পুরাতন সমস্ত ইসিএম সেন্টারগুলো পনেরো বিশ বছর বয়স হয়েছে আমাদের ইসিএম সেন্টারটা এখন একটা বিল্ডিংও ভালো করে হয়ে পারে না হয়ে যাবে তো আমাদের সব দিক থেকে আমরা দিনহীন কোনো লাইনে আমাদের অগ্রসর নাই আমরা এটা সম্মেলন করি বা কিছু সম্মেলন করতে পারি এটা তো মেন যোগ্যতা না আমাদের মধ্যে কোয়ালিটি আসে নাই আমরা সেভাবে কোয়ালিটিফুল ছাত্র হতে পারি নাই শেখ যে কথাটি বললেন এল এম শিখার কথা সত্যি আমাদের কিন্তু এক একজনকে দিনের খেদমত করার জন্য আপনি শুধু অর্থ দিলেন ইয়ে দিলেন এটা না ভাই এই মার্কা দিন এই মা এই মার্কা সহযোগীর অভাব নেই আমাদের এই মার্কা সহযোগীর প্রয়োজনটা খুব বেশি নাই আমাদের দেশে মসজিদ মাদ্রাসার জন্য টাকা দেওয়ার লোকের কি নাই অভাব নাই কিন্তু মনে করে সারা জীবন চুরি দেরে ডাকাতি করবো শেষ বয়সে ওই তবলিগে যায় এক চিল্লা তিন চিল্লা দিয়ে অনেক সময় একটু লেবাস্টাস পাল্টে ফেলানো যায় ওটা হয়ে গেল খুব শর্টকাট অথবা মসজিদে দুই পঞ্চাশ ষাট বস্তা একশো বস্তা সিমেন্ট দিয়ে দিলাম আর মানুষ বললো মার্শাল্লাহ আজি সাব দিছে মারহাবা ইমাম সাব খুব মারহাবা দিল আমিও করছি কাম ডাকাতে তো আচ্ছা আচ্ছা না মসজিদ মসজিদগুলো চালাতে ভাই উনি সোভানবাগের মতো জায়গায় আসেন সোভানবাগ প্রতিষ্ঠিত মসজিদ এখানে ওই ভাই কে দিবেন দশ বেগ বলেন এটা বলার দরকার নেই আমি মণিপুরে গরিবানা মসজিদ আমার তিন তালারে ছয় তালা করছি এ প্রথম বললাম ভাই আমার নাম লেখেন দশ বেগ আবির খান নামে একজন বড় ব্যবসায় আমাদের খুব দিনদার এখন এখন আল্লাহ তারা দিন দিছে একসময় খুব খারাপ লাইনে ছিল শাহ মহাজামের ভাই না এই ছেলে নিচে নামে আসে তখন তার দায়টারে ছিল না এখন আলহামদুলিল্লাহ তাহার জুত গুজার বড় আল্লাহওয়ালা আবির খান নামে ওই আমার সাথে প্রথম পরিচয় বলে যে আপনার চেহারাটা দেখার জন্য আসছি আমি আপনি বয়স তো পুরো চ্যাংড়া মনে হয় এরকমই আমি তো দেখি না যে আমার নাম লেখেন দশ বেগ আপনি কি আসলে দিবেন এমন আপনার কি মনে হয় এত হাজার হাজার মুসলিম লীগ কমিটির লোক সব সামনে আছে আমি না দিয়ে পার পাবো বলে আপনার মনে হয় সেক্রেটারি সব তো বেতনটাই কাটবে আমার তো উনি বলে যে লেখেন আমার নামে পাঁচশো ব্যাগ সিমেন্ট আমি তো তাকে দেখেছি ইয়াং পোলা কয় পাঁচশো ব্যাগ সিমেন্ট দিবে কয় কত লাগবে টোটাল পাঁচশো বেশি তো লাগবে না খালাস পাঁচশো লেখেন সিমেন্ট আর চাইন না অন্য জিনিস চান এমন ব্যাপার কি বলে যে মৌল বিয়ে টাকা আগে দিয়ে তারপরে শুরু করছে আমি এটা তো দেখি নেই তো আমি বললাম সুরেন আপনি মৌলবির এত তুচ্ছ করতেছেন কেন চাঁদপুর থেকে সরি চাঁদপুর বরিশাল বিভিন্ন জায়গা থেকে লঞ্চে অথবা সিলেট থেকে উত্তরবঙ্গ থেকে ট্রেনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় টিকিট নাই আসছেন ঢাকা এখন বাড়ি আলা হয়েছেন আল্লাহ দিনের জন্য টাকা চাইলে মনে হয় যে দান করছেন একটা ভাব মনে হয় আপনাদের মৌলবিদেরকে তুচ্ছ মনন করেন কেন আমার এই আঘাতগুলো তার অন্তরে এমন লাগা লাগছে এর প্রত্যেক আমার পিসার ছাড়ে না আলহামদুলিল্লাহ সে পুরো সংশোধন হয়ে গেছে তো আমরা এরকম অর্থ শুধু অর্থ দেওয়া মানুষের অভাব নাই কিন্তু বাংলাদেশে আমি আগেও আপনাদেরকে বলছিলাম আমাদের আমার এক মুসুল্লি আল্লাহ মাফ করুক নাম বললে আপনারা চিনবেন কিন্তু সমস্যা নাই কিন্তু বলবো না খুব নাম করা মানুষ অনেক দান করলেন দান করার পরে আমি ঘোষণা দিলাম জুমার পরে ভাই এক ভাই আমাদের কিছু টাকা এত বড় একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছেন আল্লাহ যেন ওনাকে করলাম দান করলাম নামটা বলি নেওয়া দোয়া করছি আর কি তো উনি পরে বললেন ইমাম সাহাব আমার নামটা নিলে কি আপনার মুখটা না ফাঁকা হয়ে যেত তো পাগলা টাইপের মানুষ একটু তো পরে একা একা কারোর সামনে না পরে আমি বললাম যে ইয়া হাজি সাহাব ও ভুল হয়েছে ওনার নাম নিছি আমি হাজি সাহেব বলে নেই বলেছে হুজুর আল্লাহ তো আমার নিছিল পশ্চিম দিকে অর্থাৎ উনি হজ করছে তো এই টাইপের মানুষ কিন্তু আমার দেশে বোঝায় কিন্তু ভাই শেখদের কথার থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যেটুকু জানবেন ক্লিয়ার জানবেন অন্তর পরিচ্ছন্ন হবে আল্লাহ দিনের অরিজিনাল খাদেম হবেন দুই নম্বর খাদেমের অভাব নাই ভাই বাংলাদেশে এখনও বহু লোক আছে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে রাজি আছে আমরা নিজেকে সবার আগে
সহযোগী হিসাবে কবুল তৈরি করেন আল্লাহ তো আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন আমি টাইমটা ওয়েস্ট করলাম এর জন্য ওনারা বলছেন সোফার আসতে দেরি হবে আপনার মনে কিছু করেন না যে লোক আবার ওয়াশ করছে কেন ভাই জলদি আজাকার বেটা আগে দেখেন তো কষ্ট করে কত রক্ষ হলে মিজান ভাই জি ভাই আপনাদের কোনো বক্তব্য যদি কারোর থাকে বলতে পারেন জি বইটা ইনশাআল্লাহ ফটোবি করে আমি দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ কারোর কোনো বক্তব্য থাকলে বা কোনো ছোটখাটো প্রশ্ন থাকলে করে ফেলতে পারেন ফাঁকে খানা বিতরণে ফাঁকে ফাঁকে সময়টা কাজে লাগা ফেলি আছে কি কোনো প্রশ্ন অথবা কোনো শুক্রিয়া জানাতে চান শেখদেরকে মেহমানদেরকে তো এসব প্রশ্ন করা এগুলোর জন্য তো আহমদুল্লাহ আছে এগুলোর জন্য খুচরা মোল্লা যথেষ্ট আরে ভাই এত বড় মেহমানদেরকে এইসব প্রশ্ন করে আমি সূত্রটা বলবো না আমার এক খুব পরিচিত ব্যক্তি বাংলাদেশের একটি সরকারি কাজে তিনি জার্মানিতে গিয়েছিলেন দুই বছর আগে জার্মানিতে কোনো একটা সরকারি উচ্চ এক অফিসে উনি বসা তো জার্মানির যিনি কর্তা ব্যক্তি তার টেবিলের পিছনে একটা স্ক্রিনে মিডিল ইস্টের ম্যাপ তো ম্যাপটা হলো নতুন একটা ম্যাপ যে ম্যাপটাতে ইরাক সিরিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে এখন যেভাবে আসে ওটা নাই বুঝতে পেরেছেন তো বাংলাদেশের ওই ব্যক্তিটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে নিজের অজান্তে প্রশ্ন করে ফেললেন কি ব্যাপার মধ্যপ্রাচ্যের নতুন ম্যাপ কবে হলো বুঝতে পেরেছি দুই বছর আগে আমারই পরিচিত স্বজন জার্মানিতে দেখে এসেছেন মধ্যপ্রাচ্যের নতুন মানচিত্র বুঝতে পেরেছেন এটা টোটালি মানে এগুলা করানো হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন এগুলা করানো হচ্ছে শুধু তাই না ইরাকের এই নতুন রাষ্ট্রর নামে সিরিয়াতে যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান সুন্নিদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে তা জায়েজ করে ফেলা হয়েছে এখন সিরিয়ার নাম আমি নাই বা বললাম এর বিরুদ্ধে আর কেউ বলে না বুঝতে পেরেছেন এগুলো একটাকে দিয়ে আরেকটা ব্যালেন্স করা হচ্ছে এগুলো সব পর্দার অন্তরালে ওই আল্লামা ইকবালের বিখ্যাত একটা কবিতা আছে বলেছেন যে আসলে মানে উনি কামা ফিল সেবা রে তাহো চেরাগ মেরি হে রাত উনকি উনি কা বাত কাহরাহা হো জবা মেরি হে বাত উনকি আমার কোনো রায়ত নাই আর একজনের রাতে আমি চেরাগ জ্বালাই বাতি জ্বালাই আমার কোন কথা নাই আর একজনের কথা আমার জবান দিয়ে কই বুঝতে পেরেছেন এগুলা ডিপ্লোম্যাটিক্যালি খুব মারাত্মক বিষয় খোলামেলা অনেক কিছুই বলা যাচ্ছে না এইগুলার ব্যাপারে আমাদের উচিত শুধু দোয়া করা আল্লাহ কারণ আমরা নিজে সশরীরে সাহায্য করতে যেতে পারব আর্থিকভাবেও পারছি না কিন্তু ওরা যারাই যা যে যাই করছে কোনো না কোনো থেকে টাকা পাচ্ছে কোনো না কোনো কোনো জায়গা থেকে অস্ত্র পাচ্ছে কেমন অস্ত্র আর টাকা কুত থেকে পাচ্ছে কে দিচ্ছে কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে নিজের মনের অজান্তেই বেরিয়ে আসবে আসলে আমরা ওয়ামা কারো ওয়ামা কার আল্লাহ আসলে অনেক মকর শুরু হয়েছে পৃথিবীতে আমরা শুধু আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা যাতে মকর করেন এই সাহায্য চাই বুঝতে পেরেছি গুড়াইয়া উত্তর দিলাম সরাসরি বললাম না ঠিক আছে তো ঠিক আছে তো বুঝতে পেরেছেন তো আর বেশি জিগায়ের না জি ভাই অত্যন্ত চমৎকার ভাবে চলে এসেছে কথা আসলে আমরা একটা দোয়া আপনারা সব মসজিদগুলোতে সৌদি আরবে শুনে থাকেন ক্ষতিবরা সবাই একটা দোয়া কমন করে থাকেন আল্লাহ এ সকল ঘটনা প্রবাহ যা সাম্প্রতিক সময় আমরা মধ্যপ্রাচ্যে দেখতে পাচ্ছি এ সবগুলোর পরিণতি ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর যেন হয় সেটি করুন এ একটা কমন তো আমরা করতে পারি কি না ইনশাআল্লাহ দেখুন শেখ যে কথাটি বলেছেন খুব চমৎকার কথা কিন্তু এখন বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় 
এত জটিল যে একেবারে টুপি দাই লাগিয়ে একটা দিনের কাজ করতে আসছে যা দেখেন গা ইহুদি কথা বুঝতে পারছেন কিনা আবার আরেকজন লোককে আপনি আরেকটা কাজকে আপনি দেখছেন যে বাজিক ইসলাম কোন নাম নিশানে না কিন্তু ভিতরে নেপথ্যে আসলে পুরোটাই ইসলাম এমন এক জটিল অবস্থার ভিতরে আমরা আছি এজন্য সহজে ডিসিশন ডিসিশন করে দেওয়া যে এই ব্যক্তি ইসলামের ঠিকাদার এটা ইসলামের শত্রু এটা খুব জটিল এই বর্তমান পরিস্থিতিতে এজন্য আমরা এই সমস্ত মন্তব্য করা করিতে কোনো কল্যাণ নাই একটা দোয়া করি শেখ যেহেতু বললেন আমরা কোনো জায়গাতে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারছি না একটা দোয়া অন্তরের গভীর থেকে একেবারে চোখ থেকে চোখের পানি দিয়ে না চোখের রক্ত দিয়ে আমরা একটু করি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ এই সকল ঘটনা প্রবাহ যেন এর শেষ পরিণতি যেন মুসলিম এবং ইসলামদের জন্য কল্যাণকর হয় আল্লাহ চাইলে আমরা যেগুলোকে খারাপ দেখছি এর পরিণতিটা কি হতে পারে ভালো হয়ে যেতে পারে যে যাক মোল্লা